السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل شاہینہ لائف اسٹائل இந்த வீடியோவில் இஃப்தாருக்கு நான் என்ன ஸ்பெஷலாக ட்ரை பண்ணேன் அப்படின்றத நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க இந்த வீடியோவோட ஹைலைட் வந்து ரெண்டு ரெசிபின்னு சொல்லலாம் ஒன்று வந்து மைசூர் போண்டா அப்புறம் இன்னொன்று வந்து த்ரீ லேயர் சைனா கிராஸ் கஸ்டர்ட் புட்டிங் ஃபர்ஸ்ட் மைசூர் போண்டாவோட ரெசிபி பார்த்துடலாம் இதுக்கு நான் ஒரு கப் மைதா எடுத்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அதே கப்பில் கால் கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு எடுத்துக்கிறேன் இது கூட இந்த மாவுக்கு தேவையான அளவு சால்ட் சேர்த்துக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோடா நான் சேர்க்குறேன் இது வந்து பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் பவுடர் கிடையாது இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கப்புறம் இதில் நான் நல்லா ஒரு ஃப்ரெஷ் மோர் சேர்க்குறேன் நம்ம ஊர்லலாம் பேக்கெட் மோர் கிடைக்கும் நீங்கள் அதுவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுவே போதும் இதுக்கு ஸோ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்க இந்த மோர் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே திக்னஸ் அதிகமாக இருக்குது ரொம்ப கெட்டியாக இருக்கிறதால நான் கொஞ்சம் தண்ணியும் சேர்ந்து கலந்துக்கிறேன் இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு கன்சிஸ்டன்சியில் கலந்துக்கோங்க ரொம்ப தண்ணியாக கலந்துடாதீங்க கையில் சின்ன சின்ன போண்டாவாக நம்ம கிள்ளி போடுற அளவுக்கு இதோட திக்னஸ் இருக்கணும் இப்போ இதை வந்து ஒரு ஒன் ஹவருக்கு அப்படியே நம்ம ஒரு சைடில் வைக்க போகிறோம் பாருங்கள் ஆல்ரெடி நம்ம சோடா அண்டு தயிர் சேர்ந்து மிக்ஸ் பண்ணதால் ஏர் பபிள்ஸ்லாம் ஃபார்ம் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு இது நல்லா நீங்கள் ஒன் ஹவர் நீங்கள் வச்சிங்கன்னா நல்லாவே உள்ளே அந்த போண்டா வந்து ஃப்ளஃபியாக அப்புறம் நல்லா சாஃப்டாக வரும் நீங்கள் இதை ஹாஃப் அன் ஹவர்லேயும் குக் பண்ணலாம் பட் ஒன் ஹவர் நீங்கள் வந்து சைடில் வச்சு இந்த மாவை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இன்னுமே பெட்டராக இருக்கும் இப்போ ஒரு த்ரீ லேயர் சைனா கிராஸ் புட்டிங்க்கான ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சின்ன பவுலில் நான் கொஞ்சமாக சைனா கிராஸ் எடுத்து அதை ஹாட் வாட்டர் போட்டு நல்லா ஊற வைக்க போகிறேன் நான் வந்து இந்த புட்டிங்க்கு அரை லிட்டர் பால் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதனால் இந்த அளவு சைனா கிராஸ் எடுத்துக்கோங்க அரை லிட்டர் பாலுக்கு இதில் ஹாட் வாட்டர் போட்டு நான் சைடில் கொஞ்சம் நேரம் வைக்க போகிறேன் புடிங்கோட பேஸ் வந்து நான் டைஜஸ்டிவ் பிஸ்கெட் யூஸ் பண்ணி பண்ண போகிறேன் இதுக்கு ஒரு ஜாரில் நீங்கள் ஒரு பேக்கெட் டைஜஸ்டிவ் பிஸ்கெட்ஸ் சின்ன சின்னதாக உடச்சி போட்டு நல்லா இதை வந்து பவுடராக நீங்கள் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா நான் பவுடராக அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டேன் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் எந்த பாத்திரத்தில் புடிங்கை செட் பண்ண போகிறீங்களோ ஏதாவது ஒரு ட்ரே இல்லை ஏதாவது ஒரு வெசல் எடுத்துக்கோங்க அதில் இந்த பவுடர் பண்ண டைஜஸ்டிவ் பிஸ்கெட்டை நீங்கள் போட்டுக்கோங்க இதுக்கப்புறம் இந்த அளவு நான் பட்டர் எடுத்துக்கிறேன் இந்த பட்டரை நான் லேஸாக இலகுற அளவுக்கு சூடு பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் சூடு பண்ணி எடுத்துகிட்ட இந்த பட்டரை வந்து இந்த டைஜஸ்டிவ் பிஸ்கெட் பவுடரில் போட்டு நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் டைஜஸ்டிவ் பிஸ்கெட்டை இந்த மாதிரி நீங்கள் உருண்டை பிடிச்சிங்கன்னா ஒரு ஃபேம் ஒரு ஷேப் வரணும் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் பட்டர் யூஸ் பண்ணணும் இப்போது இந்த மிக்சரை வந்து நல்லா கையால் நல்லா ஃபேமாக ப்ரெஸ் பண்ணி இதை ஒரு பேஸாக ரெடி பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு மேலே தான் நம்ம அடுத்த லேயர் நம்ம போட போகிறோம் நெக்ஸ்ட் லேயர் வந்து கஸ்டர்ட் மிக்சர் நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோம் அது வரைக்கும் இது ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் இருக்கட்டும் இந்த புடிங்கோட டாப் லேயர் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோவா ஃப்ரீஸ் ஆகலை ஏன்னா நான் இஃப்தாருக்காக சீக்கிரமே வெளியே எடுத்துகிட்டேன் ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து நீங்கள் இதை ஓவர் நைட் ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணிங்கன்னா இதோட டாப் லேயர் நல்லா ஃப்ரீஸ் ஆகிட்டு இந்த பீசஸ்லாம் வந்து இன்னுமே வந்து நல்லா உங்களுக்கு அழகாக கிடைக்கும் கஸ்டர்ட் மிக்சருக்கு நான் அரை லிட்டர் பாலை பிளெண்டர் ஜாரில் போட்டு அது கூட நம்ம ஆல்ரெடி ஊற வச்சுருந்த சைனா கிராஸை போட்டு நல்லா நான் பிளெண்ட் பண்ணி ஒரு பேனில் போட்டுக்கிறேன் இந்த பால் கூட இதுக்கு தேவையான அளவு சுகரும் சேர்த்துக்கோங்க சைட் பை சைட் பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்னொரு சின்ன ஒரு போலில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் கஸ்டர்ட் பவுடரை நல்லா தண்ணி போட்டு டைல்யூட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இப்போ பால் நல்லா கொதி வந்துருச்சு 
இப்போ இதில் நம்ம நம்ம ஆல்ரெடி டைலூட் பண்ணி வச்சுருந்த கஸ்டர்ட் மிக்சரை வந்து உள்ளே போட்டுடலாம் எப்பயுமே இந்த மாதிரி ஒரு கரண்டி வச்சு கிண்டிகிட்டே வந்து தான் நீங்கள் வந்து கஸ்டர்ட் மிக்சரை வந்து பாலில் சேர்க்கணும் நீங்கள் டேரெக்டாக அப்படியே மிக்சர் ஊற்றினீங்கன்னா அது கீழே போயிட்டு பானோட பேஸில் போயிட்டு ஒரு பெரிய கட்டி மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிரும் ஸோ ஒரு கையில் வந்து கரண்டி வச்சு கிண்டிகிட்டே வந்துட்டு தான் நீங்கள் எப்பயுமே கஸ்டர்ட் மிக்சரை வந்து பாலில் ஊற்றணும் இப்போ இதை இன்னும் ஒரு டூ மினிட்ஸ்க்கு நம்ம குக் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆல்ரெடி செட் பண்ணி வச்சுருந்த டைஜஸ்டிவ் பிஸ்கட் பேஸ் மேலே இதை ஊற்ற போகிறோம் நம்ம கஸ்டர்ட் மிக்சர் வந்து ஆடுறதுக்குள்ள இதை வந்து இந்த டைஜஸ்டிவ் பிஸ்கட் பேஸ் மேலே நம்ம ஊற்றிடணும் இல்லைனா வந்து நம்ம சைனா கிராஸ் போட்டிருந்ததால் அது பேன்லேயே வந்துட்டு கட்டி ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இந்த மாதிரி இதை இந்த பேஸ் மேலே போட்டுட்டு மறுபடியும் நீங்கள் ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் வச்சுருங்க இப்போ இந்த புடிங்கோட டாப் லேயர் நம்ம ரெடி பண்ணலாம் இதுக்கு வந்து நான் ஒரு சாக்லேட் கனாஷ் ரெடி பண்ண போகிறேன் அதுக்கு வந்து நீங்கள் ஸ்ட்ரிக்ட்லி எந்த கேரமில் எந்த வேஃபர்ஸும் இல்லாத பார் சாக்லேட்டாக எடுத்துக்கோங்க எனக்கு இப்போ லாக்டவுன்னால் இந்த சாக்லேட் தான் அவைலபிளாக இருந்தது அதனால் நான் இந்த கேரமில் இருக்கிற இந்த கேலக்சி சாக்லேட் அப்புறம் இந்த மார்ஸ் எதுவும் எடுத்துக்கிறேன் இப்போது இது கூட கொஞ்சமாக பட்டர் சேர்த்துக்கிறேன் இது கூட நல்ல சுட சுட கொதிக்கிற பாலையும் நான் சேர்த்து இந்த மிக்சரில் மெல்ட் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா நான் மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் இந்த சாக்லேட் கனாஷை வந்து நீங்கள் டபுள் பாயிலிங் மெத்தட்லேயும் ரெடி பண்ணலாம் இல்லைனா இந்த மாதிரி ஷார்ட்கட்டில் வந்து சூடான பால் யூஸ் பண்ணியும் நீங்கள் டைல்யூட் பண்ணிக்கலாம் ஆக்சுவலி எனக்கு கேரமிலோடு இருக்கிற சாக்லேட் கிடச்சதால் இந்த டாப் லேயர் வந்து நல்லா கட்டியாக வந்து ஃப்ரீஸ் ஆகுமான் தெரில எனிவே நான் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன் ஸோ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த கனாஷை வந்து இப்போது ஃப்ரீஸர்லேருந்து நம்ம எடுத்த இந்த புடிங் மேலே நம்ம போட்டு டாப் லேயராக செட் பண்ண போகிறோம் இப்போது இதை மறுபடியும் ஃப்ரீஸரில் வச்சிடலாம் பட் இது டாப் லேயர் ஃப்ரீஸ் ஆகுமான்றது டவுட் தான் எனிவே இப்போ நம்ம ஒன் ஹவர் கழித்து அந்த போண்டாவை ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் அந்த போண்டா மாவை வந்து நல்லா வந்துட்டு ஏர் பபிள்ஸோட சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ ஏர் பபிள்ஸ் இருக்குது நல்லா வந்து ஃபர்மெண்ட் ஆகிருக்கு யூஸ்வலாக நம்ம ரமதானில் பார்த்திங்கன்னா பருப்பு வடை செய்வோம் சம்போசா பண்ணுவோம் இல்லைனா உளுந்த வடை பண்ணுவோம் அதை விட இது வந்து ரொம்ப குயிக்கான ஒரு ரெசிபி இந்த போனா மிக்சரில் ஏன் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் எதுவுமே சேர்க்காமல் பிளெயினாக இருக்குதுன்னு நினைப்பீங்க வெயிட் ஃபார் த சர்ப்ரைஸ் இது வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் எல்லாம் சேர்க்காமல் ஏன் ஃப்ரை பண்ண போகிறேன்னா இதுவும் நம்ம சவுதியோட ட்ரெடிஷ்னல் லுக்கை மத்துன்னு ஒரு டெசர்ட் இருக்குது ரெண்டுமே சேம் தான் இப்போ இதை பிளெயினாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட்டு இதை நம்ம வந்து மேலே ஹனி அந்த மாதிரி கிளேஸ் பண்ணிட்டோன்னா அதுதான் லுக்கை மத் லுக்கை மத்துக்கு ஈஸ்ட் யூஸ் பண்ணி இந்த மாவு ரெடி பண்ணுவாங்க பட் ட்ரஸ்ட் மீ மைசூர் போண்டாவோட இதே மாவு வந்து சேம் லுக்கை மத்தோட டேஸ்ட்டே தான் கொடுக்கும் நீங்கள் ஈஸ்ட்லாம் தேடி அலையணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இதில் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் சேர்த்து மைசூர் போண்டாவாக நீங்கள் இதை சர்வ் பண்ணலாம் செகண்ட் ரவுண்ட் லுக்கை மத்துக்கு நான் இன்னும் கொஞ்சம் போண்டாஸ்லாம் போட்டுக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் இதுக்குள்ளே எவ்வளோ சூப்பர்பாக ஏர் பபிள்ஸோட ஏர் ஸ்பேஸோட எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக இருக்குதுன்னு இது நீங்கள் சாப்பிட சாப்பிட சாப்பிட்டுட்டே இருப்பீங்க இப்போ மைசூர் போண்டாக்கு அதே மாவில் வந்துட்டு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருந்த பச்சை மிளகாய் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருந்த கருவேப்பிள்ளை அப்புறம் ஜீரகம் சேர்த்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது இதை ஆஸ் யூஸ்வல் நம்ம முன்னாடி எப்படி ஃப்ரை பண்ணோமோ அதே மாதிரி சின்ன சின்னதாக போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம்
சூப்பர்பாக ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம மைசூர் போண்டா நீங்கள் பருப்பு வடை உளுந்த வடை செய்கிறத விட இது ரொம்பவே குயிக்காக செஞ்சிடலாம் ரொம்பவே டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் இப்போ லுக்கே மத்துக்கு நான் வந்து இதுக்கு மேலே ஹனி போட்டு கிளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் உங்கள் கிட்ட ஹனி இல்லைன்னா ஹனிக்கு பதிலாக நீங்கள் சுகர் சிரப் ரெடி பண்ணியும் இதுக்கு மேலே நீங்கள் ஊற்றிக்கலாம் டேஸ்ட் வந்து சேமாக தான் இருக்கும் இஃப்தாருக்கு இன்னும் டென் மினிட்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ நான் வாட்டர் மில்லன்லாம் கட் பண்ணி எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் முடிஞ்சளவு இந்த மாதிரி ஆயிலி ஃபுட் சாப்பிடாமல் நீங்கள் வந்து வாட்டர் மில்லன் இல்லைன்னா ஃப்ரூட்ஸ் அந்த மாதிரி சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லது யூஸ்வலாக ரமதான் ஃபாஸ்டிங்கில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாருக்கும் ரெண்டு விஷயம் நடக்கும் சில பேர் வந்து ரொம்ப வெயிட் போடுவாங்க இல்லைன்னா சில பேர் ரொம்பவே வெயிட் குறைஞ்சிருவாங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வெயிட் போட்டுகிட்டே தான் இருப்பேன் குறையிறதுன்றது இம்பாசிபிளான விஷயம் சொல்லப்போனால் மேரேஜ்க்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நான் ப்ளஸ் டென் கிலோஸ் வெயிட் நான் கூட்டிட்டேன் இன்ஷால்லா வெயிட் கம்மி பண்ணணும் டைம் ஃபார் இஃப்தார் இஃப்தார் பிளேட்டில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டேட்ஸ் இருக்குது எப்பயுமே டேட்ஸ் வச்சு தான் ஃபர்ஸ்ட் நோம்பு திறப்போம் அதுக்கப்புறம் நம்ம லுக்கைமத் இருக்குது மைசூர் போண்டா இருக்குது அப்புறமா ட்ரிங்க் வந்து நான் லெஸ்ஸி வந்து போட்டிருக்கேன் நேற்றுக்கு தான் லெமன் ஜூஸ் ஆரஞ்ச் ஜூஸ்லாம் போட்டதால் இன்றைக்கி லெஸ்ஸி அண்ட் வாட்டர் மெலன் இருக்குது புடிங் இருக்குது அப்புறமா அந்த சின்ன போலில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரூட் கஸ்டர்ட் நான் எப்பவுமே ரம்தான் அப்படின்னா ஒரு மூணு நாளைக்கு ஒரு தடவை கண்டிப்பாக கஸ்டர்ட் பண்ணிடுவேன் ஸோ இந்த ஃப்ரூட் கஸ்டர்ட் வந்து நான் நேற்றுக்கு பண்ணது நேற்றுக்கு இஃப்தா இருக்குது பார்த்திங்கன்னா சூப்பர்பாக கீமா நோம்பு கஞ்சியும் வெங்காய பஜ்ஜியும் சாப்பிட்டோம் செம்ம டேஸ்டியாக இருந்தது அதனால தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் வந்து நோம்பு கஞ்சி அப்லோட் பண்ணல நான் இஃப்தாருக்கு ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கப்போவே அஸ்லம் சைட் பை சைட் வந்துட்டு மட்டன் பிரியாணி ரெடி பண்ணிட்டார் ஸோ இந்த இஃப்தாரெலாம் முடிச்சுட்டு ஒரு டூ ஹவர்ஸ் தூங்கி எழுந்திரிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் பிரியாணி சாப்பிட்டோம் ஏன்னா வந்து கரெக்டாக சுகூர் டைமில் வந்து ஹெவியாக சாப்பிட்டுட்டு தூங்கினா வந்து எனக்கு ரொம்ப வெயிட் போடுற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்குது அதனால் குயிக்காக ஒரு லெவன் டுவெல் ஓ கிளாக்லாம் நாங்கள் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் லைட்டாக டீ காஃபி இல்லைனா ஃப்ரூட்ஸ் அந்த மாதிரி சாப்பிட்டு ஒரு ரெடியாக நாங்கள் சஹர் முடிச்சிருவோம் You You did it இன்ஷாலா இன்னொரு வீடியோவில் மதுரை ஸ்டைல் ஜீரா சம்பா பிரியாணி எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் சீக்கிரமே அப்லோட் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மறக்காமல் இந்த மைசூர் போண்டா ரெசிபி அப்புறம் புட்டிங் ரெசிபி கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் என் சேனல் தொடர்ந்து பாருங்கள் அப்புறம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னொரு வீடியோவில் சீக்கிரமே மீட் பண்ணுற வரைக்கும் டேக் கேர் அண்ட் ஸ்டே ஹெல்தி